வணக்கம் ஸ்ரெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பால ஜெகலந்தனா கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட்டில் இன்றைக்கி டெஸ்ட் நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்த ஒரு ஃபிளாஸ் விஷயம் என்ன அப்படின்னா டென்த் எக்ஸாம் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸாமும் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் மட்டும் விடுபட்ட அந்த பேப்பர்ஸ் வந்து மறுபடியும் தேதி அறிவிக்கிறதா சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி இதனால் நம்ம நமக்கு என்ன சார் யூஸ் ஆகும் எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அடுத்து என்ன டென்த் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டெட்டு கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருந்தாங்க இப்போ டென்த் எக்ஸாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடுத்து டீச்சிங் டிபார்ட்மெண்ட்டோட பார்வை வந்து நம்மளுடைய டிஎன் டெட்டும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் மேலே தான் வரப்போகுது அதனால் இன்னொரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த வாரத்துக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு தகவல் இதிலேருந்து வந்துடும் டிஎன் டெட்டுக்கான தகவல் வந்து கண்டிப்பாக இதில் வந்துடும் அடுத்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறதே நம்ம எக்ஸாம் தான் அதனால் இப்போருந்தே இப்போருந்தே என்ன நீங்கள் ரெடி படிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க இனி அடுத்து நம்ம எக்ஸாம் தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறாங்க டீச்சிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டிஆர்பி போர்டு வந்து நம்ம எக்ஸாம் தான் ஃபஸ்ட் எடுக்க போகிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் தயாராகிடுங்க ரெடியாகிடுங்க ஓகேவா சரி இன்றைக்கான டெஸ்ட் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் தமிழில் வந்துட்டு வேலு நாச்சியாரை காட்டி கொடுக்கும்படி வற்புறுத்தியதால் இறந்தவள் யார் அப்படிங்கிறது கேள்வி இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் அதாவது உடையால் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து அவங்கக்கிட்ட அது ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு வேலு நாச்சியாரை காட்டி கொடுக்க சொல்லி பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்துட்டு கேட்பாங்க அதுக்கு முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய உயிரியை கூட கொடுக்குற அளவுக்கு துணிஞ்சவங்க வந்து உடையால் அப்படின்றது ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் சரியா இதில் இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த படையினுடைய பெண்கள் பிரிவுக்கு வந்து தலைமையேற்றவங்க யார் அப்படின்னா குயிலி அவங்க தான் குயிலி சரிங்களா அவங்க பாருங்கள் அவங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படின்னா வேலுநாச்சியோடய படைப்பிரிவில் இருந்துட்டு பிரிட்டிஷ்காரர்களுடைய அந்த ஆயுத கடங்கை தனக்குத்தானே நெருப்பு வச்சுட்டு ஆயுத கடங்கை வெடிக்க செய்த பெருமை வந்து குயிலி வீராங்கனைக்கு சேரும் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டாவது கேள்வியாக இதில் எத்தனை பேர் நல்லா லைவுக்கு வந்துட்டிங்க போல் சரி ஓகே எல்லாருக்குமே குட் ஈவினிங் சொல்லிடுறேன் ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் சுதேசி நாவாய் சங்கம் என்ற கப்பல் நிறுவனத்தை துவங்கியவர் யார் ரெண்டாவது கொஷின் ஆன்சர் வந்து டி ஆன்சர் வாவு சிதம்பரனார் சரிங்களா சுதேசி நாடல் நாவாய் நாவாய்னா கப்பல் இல்லையா கப்பல் சங்கத்தை வந்து அது கப்பல் கழகத்தை வந்து இது தொடங்குறாங்க அவங்களுக்கு பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு எதிராக கப்பலும் விட்டமுங்க அவங்க தான் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது கேள்விக்கு டி ஆன்சர் எக்ஸ்ட்ரா நியூஸாக நம்ம சொல்கிறது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி வந்து நிறுவனார் இது முக்கியமான ஒரு தகவல் இப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணவங்க யார் யார் அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் ரெண்டு டி ஆன்சர் பிரியா ரவி அடுத்து தபிதால் தங்கமணி பல்கீஸ் பானு தமிழின் வெங்கடேஷ் இவங்களாம் ரெண்டு டி பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பேர் ரெண்டு டி ஆன்சர் பண்ணி பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் மூணாவது கேள்வி டேஸ் எழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் அது என்னும் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சரி ஆன்சர் பி ஆன்சர் உயிர்மை உயிர்மை எழுத்தும் தொடங்கு எழுத்து தொடங்கும் உயிர்மைன்றது ஆன்சர் அகுது இங்கே உள்ளது அது நன்றாக உள்ளது சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உயிர்மை எழுத்தை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் மூணு பி ஆன்சர் வந்து முத்து கிருஷ்ணா குட் ஈவினிங் மூணு பி ஆன்சர் வந்து யார் யார் பண்ணிக்கிங்க பார்த்தலாம் அன்பு தேவன் வெரி குட் பல்கீஸ் பானு பிரியா ரவி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அன்பு தேவன் இன்றைக்கி ஃபோனில் பேசியிருந்தார் என்ன அப்படின்னா பிடிஎஃப் வந்து நீங்கள் அனுப்ப மாட்டேங்கிறீங்க சார் அது வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறது எங்களுக்கு இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னா ஆனால் உண்மையிலேயே உங்களுடைய அப்ஜெக்ஷன் உங்களுடைய அந்த இது வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கிறோம் நான் ஃபோனில் சொன்ன மாதிரி தான் பிடிஎஃப் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இனிமேல் நான் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் அனுப்பிடுறேன் ஓகேவா முடிஞ்ச வரைக்கும் யூடியூப்பில் அந்த கீழே வீடியோ போடுறது கொஞ்சம் சிரமம் தான் வீடியோவுக்கு கீழே பிடிஎஃப் அனுப்புறது கொஞ்சம் சிரமம் தான் அது ஒரு சில நேரங்களில் சில பிரச்சனைகளை உருவாக்கி விட்டது கூகுள் வந்து ஓப்பன் ஆகல சார் ட்ரைவ் ஓப்கள் ஓப்பன் ஆகலாம் அப்படின்னு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாட்ஸ்அப்பில் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் டெய்லி பிடிஎஃப் அனுப்பி விட்டுறோம் அப்புறம் வேறு இன்னும் என்னமோ கேட்டிருந்தார் அவர் மெட்டீரியல் வந்து ஒரு சில மிஸ்டேக் இருக்குது ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த நியூமரிக்கலில் வந்து ஒரு சில மிஸ்டேக் ஆகிருக்கு அது என்னென்ன தவறுகள் இருக்கோ அதை சுட்டி காட்டுங்க நாமளும் முடிஞ்ச வரைக்கும் புது மெட்டீரியல் வந்து வேகமாக நம்ம டைப் பண்ணி எல்லாேருக்கும் அனுப்பியிருக்கோம் அதில் ஏதோ சம் சில பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு நினைக்க சில மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அது என்னென்ன மிஸ்டேக் இருக்கோ அதெல்லாம் சொன
சசிரேகா நாலு ஏ அம்பிகா தேவி ஈஸ்வரன் நாலு ஏ பல்கி சுபானு நாலு ஏ பிரியா ரவி நாலு ஏ வெரி குட் நிறைய பேர் நாலு ஏ ஆன்சர் பண்ணிக்கங்க வெரி குட் அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் பாதம் என்னும் கதை டேஸ் என்னும் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது டேஸ் என்னும் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஆன்சர் இங்கே கிக்க ரிப்ளை பண்ணுங்கள் பி ஆன்சர் தாவரங்களின் உரையாடல் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இதில் என்ன சில பண்ணணும் இதை எழுதினியவர் எழுதியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர் ராமகிருஷ்ணன் ராமா இல்லை ராமகிருஷ்ணன் சரிங்களா இதை எழுதியவர் வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அஞ்சு பி ஆன்சர் பண்ணவங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தலாம் பிரியா ரவி அம்பிகா தேவி ஈஸ்வரன் அதே மாதிரி பல்கிஷ் பானு ஜெனிஃபர் ராஜ்குமார் இவங்கெல்லாம் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிங்க நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் ஓகே ஆறாவது கேள்வி குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் என்னும் இயக்கத்தை தொடங்கியவர் யார் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் ஆன்சர் வந்து சி ஆன்சர் கைலாஸ் சத்யா டி அப்படிங்கிற ஆன்சர் ஆறு சி ஆன்சர் அதாவது யார் யார் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சில நியூஸ் நான் சொல்லிடுறேன் இவர் பார்த்திங்கன்னா முப்பது வருஷத்தில் வந்து எண்பத்தாறாயிரம் குழந்தை தொழிலாளர்களை மீட்டிருக்கார் யார் கைலாஸ் சத்யார்த்தி அவர்கள் பெரிய விஷயம் இல்லை ஓகே ஆறு சி ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணவங்க யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாரதி பூண்டராஜன் குட் ஈவினிங் அம்பிகா தேவி ஈஸ்வரன் ஆறு சி பண்ணிக்கங்க நிர்மலா பி நிர்மலா ஆறு சி பானுமதி ஆறு சி பண்ணிக்கங்க நிறைய பேர் ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன் வெரி குட் அடுத்து போயிடலாமா சரி ஏழாவது கேள்வி மால்தோ தோடா கோண்டி முதலிய மொழிகளை தமிழியன் என்று பெயரிட்டவர் யார் ஆன்சர் ஏழு பி ஆன்சர் ஹோக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இந்த கருத்தையே தான் வந்து மார்க்ஸ் முல்லல் அவர்களும் சொல்லியிருப்பார் மார்க்ஸ் முல்லர் அவங்களும் இதே கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க சரி ஏழு பி ஆன்சர் பண்ணவங்க யார் யார் பானுமதி பல்கிஷ் பானு சரவணன் பி சசிரேகா பிரியா ரவி வெரி குட் அன்பு தேவன் ஏழு பி வெரி குட் அடுத்து போயில் எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் தமிழ் சமஸ்கிருத கலப்பின்றி தனித்து இயங்கும் ஆற்றல் பெற்ற மொழி தமிழுக்கும் இந்தியாவில் பிற மொழிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்று கூறியவர் யார் ஆன்சர் அதாவது ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் நான் கொடுக்க சொல்லி நேற்று ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி தான் போட்டுருக்கேன் இப்போ ஆன்சர் சொல்லல சொல்லிவிடுவா சி ஆன்சர் கால்டுவெல் அப்படிங்கிற ஆன்சர் அதாவது இவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஒன் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியிருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூலை வந்து கால்டுவெல் அவர்கள் எழுதியிருப்பார் சரிங்களா இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நியூஸ் இப்போது எட்டு சி ஆன்சர் பண்ணுவாங்க பல்கிஷ் பானு பிரியா ரவி பாரதி பொன்ராஜன் முத்துவேல் இவங்களை கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிங்க வெரி குட் நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிடுங்க ஒன்பதாவது கேள்வி இரண்டு என்னும் சொல் தொழு மொழியில் டேஸ் என்பர் இரண்டு என்னும் சொல் தொழு மொழியில் டேஸ் என்பர் ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் ரட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரட்டு லட்டு அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது சரியா லட்டுக்கு போடுற மாதிரி தான் பட் ரட்டு ஓகேவா இதே வந்து கன்னட மொழியில் பார்த்திங்கன்னா எரடு அப்படிம்பாங்க கன்னட மொழியில் எரடு எரடு அந்த மூணாவது ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து கன்னட மொழியில் சொல்லக்கூடிய இரண்டு அப்படிங்கிறதுக்கு எரடு அப்படிம்பாங்க சரி எட் இது ஒன்பதாவது கேள்விக்கு பி ஆன்சர் பண்ணவங்க ஜி தீபா முத்துவேல் மகாலட்சுமி கோவிந்தராஜன் இவங்களாம் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் கண்டிப்பாக பூமி சர்மா இந்த டெஸ்ட்டு வந்து மெட்டீரியல் பேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கு நம்ம மெட்டீரியல் பேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கு சின்ன பிசியா என்ன சொல்ல மாட்டாங்க சார் என்ன சொல்ல மாட்டாங்க உங்கள் பேர் வந்து எனக்கு சரியாக கிளியராக படிக்க தெரில நீங்கள் வந்து சின்ன பிசி முந்நூற்றறுபது சிவா அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா இப்படி ஒரு பேர் எப்படி அப்படின்றது எனக்கு டக்குன்னு மெயினில் செட் ஆக மாட்டேங்குது வேணால் சிவா சிவான்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் அதில் உங்களுக்கு எதுவும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லையே சரி ஓகே இப்போ ஒன்பதாவதுக்கு பி ஆன்சர் நான் இந்த சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து பத்தாவது கேள்வி போயிடலாம் நாலுமா என்பதன் என் அளவு டேஸ் நாலுமா என்ன ஆளுமா டோலுமா மாதிரி இது நாலுமா அப்படிங்கிறது வந்து என் அளவு என்ன மரியா செல்வி உங்கள் பேரும் சொல்லலையா ஓகே பேர் சொல்லாத பிரச்சனை மறுபடியும் யாரும் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ஆன்சர் பார்த்தலாம் ஏ ஆன்சர் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்றது ஒன்று பை அஞ்சு அப்படிங்கிறது நாலுமா அப்படிங்கிறது என் அளவு 
இதே பார்த்திங்கன்னா ஒருமா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பை இருபது இருபது நல்ல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இருபது அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு பவர் இருக்குது இருபது அப்படிங்கிறது என்ன சார் பவர் ஒரு பவர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் படிக்க உட்காந்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபது நிமிஷம் மட்டும் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்க முடியும் அந்தளவுக்கு உங்கள் மெயின் கெப்பாசிட்டி வந்து அவ்வளோ நேரம் தான் தாங்கும் இருபது நிமிஷத்துக்கு பின்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டாப்பிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா உடனே வந்துட்டு நாட்டம் அதில் போகாது படிக்கிறதுல வந்து நம்ம மைண்டு அது போகாது காரணம் என்னென்னா டயர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அடுத்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துட்டு இல்லை பத்து நிமிஷம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் படிச்சிங்க அப்படின்னா அடுத்து இருபது நிமிஷம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அந்த கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் தான் அது இருக்கும் கடத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாளிகை இருபத்தி நிமிஷம் இருபத்தி நாலு நிமிஷம் சொல்கிறாரு அந்த ஒரு நாளிகை அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டென்ஷன் ஆகுது ஒரு கோபம் வருது அப்படின்னா ஒரு நாளிகை வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு இருபது நிமிஷம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஒரு முடிவெடுங்க அதுதான் வந்து கோபத்தில் எந்த முடிவும் எடுக்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான சொல்கிறது இருபது நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிற டாபிக் வந்து வேகமாக படிச்சிடுறோம் சார் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத டாப்பிக் நம்ம என்ன பண்ணுறது ஒரு கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நேரம் படிக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா டயர்ட் ஆகிடும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அது சம்திங் ஒரு என்ன வந்தாலும் சரி அதை அப்படியே விட்டுருங்க எப்படின்னா இப்போ படிச்சுட்டிங்க தூக்கம் வருதா தூங்கிடுங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் தூங்கிடுங்க தூங்கிட்டு ஃப்ரெஷ் மைண்டாக எழுந்திரிச்சு படிங்க ஓகேவா ரைட் படிக்கவும் முடியல தூங்கவும் முடியல பட் இந்த பெட்டிமின் கேஃபில் வந்து நான் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா இருபது நிமிஷம் உங்கள் மனசுக்கு ரெஸ்ட் விடுங்க மனசுக்கு ரெஸ்ட் விடுங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்கிறேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உடலுக்கு ஓய்வுங்கிறத விட மனதுக்கு ஓய்வுங்கிறது ஒரு வேறு விஷயம் எதையும் நினைக்கக்கூடாது மனசில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே சொல்லி பார்ப்பீங்க ஐயோ இப்போ பஸ் வரலையோ ஐயோ பஸ் எப்போ வரும்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அது மனசில் தான் பேசிகிட்டு மைண்ட் வாய்ஸ்னு சொல்கிற பார்த்திங்களா அது வந்து மனசில் பேசுகிற ஒரு வாய்ஸ்கள் தான் அந்த மாதிரி பேசாமல் ஒரு இருபது நிமிடம் மனதிற்கு ஓய்வு கொடுங்கள் சரியா இது ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் சைக்காலஜிக்கலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் நீங்கள் ஓய்வு கொடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபது நிமிஷம் மனசு அமைதியாக இருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக இருக்கவே முடியாது யாராலையும் இருக்கவே முடியாது வேணும் நீங்கள் பாருங்களேன் நீங்கள் தூங்கிட்டுறப்ப கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா கனவு மூலமாக பேச முடிய பேசும் பேசும் மனசு கனவு மூலியமாக அதை வெளிப்படுத்தும் பட் ஆனால் உங்கள் ஒரு மனசை வந்து அடக்கி பேசுகிறதுக்கு இல்லாமல் அமைதியாக யாராலும் இருக்க முடியுதோ அவங்க சீக்கிரம் வந்து நிறைய விஷயங்களை சாதிப்பாங்க சரி வள வளம் பேசாமல் டெஸ்ட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பத்து ஏ ஆன்சர் பண்ணாங்க யாராரு அப்படின்னா பல்கிஷ் பானு வெரி குட் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க ராபியா மாலிக் பத்து ஏ முத்துவேல் பத்து ஏ பிரியா ரவி பத்து ஏ சரவண் பி பத்து ஏ ஓகே பத்து ஏ நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கேன் வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் அத்தனை பேருக்குமே சிவரஞ்சினி உங்கள் பேர் நான் சொல்லவே இல்லையா சரி ஓகே உங்கள் நேம் சொல்லிடுறேன் சிவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லுங்கள் சார் ஓகே ஓகே ரைட் அதுக்குள்ளே அவசரப்படாதீங்க சொல்லிடலாம் சயின்ஸில் பாருங்கள் அறிவில் இருந்துட்டு மொதல் கேள்வியாக டேஸ் ஆரண்யவை பெற்றுள்ளது டேஸ் எதுங்க ஆரண்யவை பெற்றுள்ளது டேஸ் ஆரண்யவை பெற்றுள்ளது ஆன்சர் பி ஆன்சர் ரிபோசோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆரண்யவை பெற்றுள்ளது இது வந்து புரோட்டீன் மற்றும் பாலிப்பெப்டைகள் ஒன்றிணைக்கிறது இல்லையா ரிபோஷோம் சொல்கிறது சரி ஒன்று பி ஆன்சர் பண்ணாங்க கரெக்டாக பல்கிஸ் பானு தமிழியன் வங்கடே ஸ்ரீதேவி பிரியாரவி மணித்துளசி வெரி குட் நீங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க சரி என்னாச்சு சின்ன பிசி சிவா ஆன்சர் பண்ணவே இல்லை வேறு கொஷின் கேட்டிங்க மறுபடியும் ஆன்சரே காணும் சரி அடுத்த கொஷின் போயிடலாம் ரெண்டாவது கேள்வி சார் 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 ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டேன் நானே சாரி ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டாவது கொஷனுக்கு வந்து டேஷ் செல்லுக்கு அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் ஏடிபின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூலக்கூறுனை வழங்குறது எதுங்க அப்படின்னா ஆன்சர் மைட்டோகண்ட்ரியா வந்து அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட்டுக்கு வந்து மூலக்கூறு வழங்குது சாரி இது நானே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டேன் மூணாவது கேள்வி பாருங்கள் டேஷ் செல் பகுப்பின் போது ஸ்பெண்டில் நார்களை பெருக்கமடைய செய்கிறது டேஷ் பகுப்பின் போது கொஷின் ஆன்சர் போயிடலாமா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு இந்த டைம் போதும்னு நான் நினைக்கிறேன் சி ஆன்சர் சென்ட்ரியோல் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இது
கரெக்டாக ஆகிடுச்சு சொல்லிட்டீங்க வெரி குட் வெரி குட் அதே நிறைய பேர் டிஸ்பிளே ஆகுதா எல்லா பேரும் இங்கே சொல்லிகிட்டு இருக்கனால ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சார் எங்களுக்கு அந்த நெட் கார்டு வேஸ்ட் ஆகுது சார் கொஞ்சம் பேரெல்லாம் அதிகம் சொல்லாமல் குறைச்சிட்டு நீங்கள் டெஸ்ட் மட்டும் வீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கே ஃபோன் பண்ணியே சொல்லிட்டாங்க அதனால தான் அதிகம் பேர் படிக்கிறதுக்கு முடியாமல் போயிடுது அப்போது முன்னாடி வர ஒரு பத் ஒரு அஞ்சு பேர் நான் சொல்லிடுறேன் நாலாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் டி ஆன்சர் பசுங்கணிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் உள்ள நிறமி வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை நிறமாக இருக்கும் பசுங்கணிகம் பச்சை நிறம் இதெல்லாம் நம்ம மைண்டு வச்சுக்கலாம் சரி நாலு டி ஆன்சர் செய்தவர்கள் கரெக்ட் ஆன்சர் நாலு டி பண்ணவங்க யாரார் அப்படின்னா தவிதால் தங்கமணி வெரி குட் பல்கிஸ் பானு வெரி குட் முருகேஸ்வரி பாக்கியா நாலு டி பண்ணியிருக்கேன் முத்துகிருஷ்ணா நாலு டி பண்ணியிருக்கேன் வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் டேஸ் சொல்லின் அதாவது செல்லின் சாரி டேஸ் செல்லின் முதன்மையான செரிமான பகுதி தவர் சில ரெண்டு செல்லு சொல்கிற முடியும் அந்த செல்லின் முதன்மையான செரிமான பகுதி ஆன்சர் பார்த்தனா ஏன் ஆன்சர் லைசோசோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான ஆன்சர் அது இதை வந்து தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா லைசோசோம் வந்து தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி அஞ்சு ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பல்கிஸ் பானு ஸ்ரீதேவி முத்து கிருஷ்ணா தபிதால் தங்கமணி வெரி குட் அடுத்த கேள்வி டேஸ் ப்ரோமெரிஸ்டம் மற்றும் முதல்நிலை ஆக்கு திசுவை உள்ளடக்கியது ஆன்சர் ஆன்சர் நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாமா சரி பி ஆன்சர் அதாவது நுனி ஆக்கு திசு அப்படிங்கிறது நுனி ஆக்கு திசு அதாவது வளரும் பேர் தண்டு இதனுடைய நுனிகளில் பார்த்திங்கன்னா நுனி ஆக்கு திசுகள் வந்து இருக்கும் சரிங்களா சரி இது கரெக்ட் ஆன்சர் ஆறு பி கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணுங்க யாரும் சொல்லிடலாம் பல்கிஸ் பானு கனிதுரை முத்து கிருஷ்ணா சின்ன பிசி முந்நூற்றி அறுபது சிவா ஆர்பி வெரி குட் ராபியா மாலிக் தமிழின் வெங்கடேஷ் ஆர்பி எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஏழாவது கேள்வி பாருங்கள் ஸ்கிளீரைடுகள் டேஸில் பொதுவாக காணப்படுகிறது ஸ்கிளீரைடுகள் ஆன்சர் ஆன்சர் சொல்லலாமா ஓகே சி ஆன்சர் இரண்டும் அப்படின்னா அங்கே மேலே இருக்கிற இரண்டு பழங்கள் விதைகள் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுமே பொதுவாக காணப்படும் ஸ்கிளியர் எடுக்கல் அப்படின்ட்டு இதனுடைய செல்ஸ் ஒரு பார்த்திங்கன்னா லிக்னின் அப்படிங்கிற பொருளால் ஆனது அப்படிங்கிறது இதோடைய ஸ்பெஷல் ஏழு சி அம்பிகா தேவி ஈஸ்வரன் பல்கிஸ் பானு பிரியா ரவி ராவியா மாலிக் சிறிதேவி சரவணன் பி வெரி குட் எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் பருமனான வயது வந்தவர்களின் கொழுப்பு செல்களின் எண்ணிக்கை டேஸ் ஆகும் ஆன்சர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டுமா சரி ஏ ஆன்சர் அறுபது முதல் நூறு பில்லியன் அறுபது முதல் நூறு பில்லியன் பருமனற்ற வயது வந்தவர்கள் பார்த்திங்கன்னா முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பில்லியன் வரைக்கும் அந்த கொழுப்பு செல்களுடைய எண்ணிக்கை இருக்கும் ஓகேவா இப்போது எட்டு ஏ ஆன்சர் பண்ணாங்க பல்கிஸ் பானு மகாலட்சுமி கோவிந்தராஜன் ராபியா மாலிக் சரவணன் பி இவங்களாம் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் அடுத்து போயிடலாமா ஒன்பதாவது கேள்வி டேஸ் ரத்தத்திற்கும் திசு தாவரங்களுக்கும் இடையே பொருட்களை பரிமாற்றிக்கொள்ள உதவு உதவிப்படுகிறது எதுங்க ஆன்சர் வந்து சரி டி ஆன்சர் நினநீர் இது பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்மா அது மட்டும் இல்லாமல் ரத்த வெள்ளையணுக்கள் இதெல்லாம் கொண்டிருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் இருக்குது சரி இப்போது ஒம்பது டி ஆன்சர் பண்ணவங்க பல்கிஸ் பானு ஒம்பது டி இல்லைங்களா முத்து கிருஷ்ணா தமிழின் வெங்கடேஷ் முருகேஸ்வரி பாக்கியா வெரி குட் உங்களுக்கு நீங்கள் கட் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க பத்தாவது கேள்வி நியூக்ளியர் பகுப்பு டேஸ் நிலைகளை கொண்டது நியூக்ளியர் பகுப்பு ஆன்சர் சி ஆன்சர் நாலு அதாவது ப்ரோபஸ் மெட்டாபஸ் அனாபஸ் டிலோபஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நான்கு நிலைகள் கொண்டது பத்து சி ஆன்சர் பண்ணவங்க வந்துட்டு தமிழின் வெங்கடேஷ் வெரி குட் வித்யா கணேசன் வித்யா பத்து சி பல்கிஷ் பானு பத்து சி சரவணன் பி பத்து சி கேசவன் கேசவன் பத்து சி ஓகே வரலாறில் போக ஆரம்பிச்சிடலாம் மொதல் கேள்வி பாருங்கள் தலைநகர் வாதாபி யாரால் நிறுவப்பட்டது தலைநகர் வாதாபி ஆன்சர் பி ஆன்சர் கீர்த்தி வர்மன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இவர் பார்த்திங்கன்னா கொங்கன கடற்கரை பகுதி வந்துட்டு சாளுக்கரியினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தவர் இவர் தான் கொங்கன கடற்கரையை இப்போ ஒன்று பி ஆன்சர் பண்ணவங்க 
தேங்க்யூ அம்பிகாதேவீஸ்வரன் முருகேஸ்வரி பாக்கியா தேங்க்யூ ஒன்று பி ஆன்சர் பண்ணவங்க பார்த்துடலாமா ஒன்று பி வந்துட்டு பாரதி பூன்ராஜன் வெரி குட் அடுத்து நிர்மலா பி நிர்மலா வெரி குட் பிரியா ரவி தனலட்சுமி நீங்களும் ஒன்று பி வெரி குட் ரெண்டாவது கேள்வி இரண்டாம் புலிகேசி அரசர் மங்களேசனை தோற்கடித்த பின்னர் தன்னை அரசராக பிரகடனப்படுத்தி கொண்டார் இந்நிகழ்வு டேஸ் கல்வெட்டில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் பார்த்தலாமா தபிதால் தங்கமணி வெரி தேங்க்யூ தேங்க்யூ பல்கி சுபானி தேங்க்யூ ஜமுனா ராஜ்குமார் தேங்க்யூ சரி ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ஐகோலை கல்வெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐகோலை கல்வெட்டு ஓகேங்களா சரி இந்த வம்சத்தினுடைய மிகவும் வலிமை பெற்ற அரசர் இவர் தான் இரண்டாம் புலிகேசி தான் சொல்லுவாங்க இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியில் இரண்டாம் புலிகேசி சரியா ஒரு மிகப்பெரிய அரசர் மிகப்பெரிய வீரர் சரி ரெண்டு ஏ ஆன்சர் பண்ணவங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தலாம் ரெண்டு ஏ ராபியா மாலிக் பாரதி பொன்ராஜன் நிர்மலா பி நிர்மலா தமிழின் வெங்கடேஷ் வெரி குட் மூணாவது கேள்வி கீழே சாலிக்க வம்சத்தின் முதல் அரசர் யார் கீழே சாலிக்க வம்சத்தின் முதல் அரசர் ஆன்சர் சி ஆன்சர் விஷ்ணுவர்தனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இரண்டாம் புலிகேஷனுடைய சகோதரர் இவர் மூணு சி ஆன்சர் பண்ணவங்க பார்த்தீங்கன்னா ராபியா மாலிக் வனிதா சுரேஷ் வித்யா கணேசன் வித்யா பாரதி பொன்ராஜன் நீங்களே கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் நாலாவது கேள்வி ஐகோலை கல்வெட்டு செய்தியை எழுதியவர் யார் ஐகோலை கல்வெட்டு ஆன்சர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருமா சரி நாலு டி ஆன்சர் ரவிக்கித்தி அப்படின்ட்டு இந்த கல்வெட்டு பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் புலிகேசியில் சத்யஸ்ராய் அப்படின்னு சொல் சொல்லி பார் சத்யசாய் இந்த பேரை நல்லா மனப்பம் பண்ணிக்காங்க நாலு டி ஆன்சர் பண்ணவங்க ஸ்ரீ எஸ் எஸ் அகாடமி அப்புறம் வினித்தா வினித் சுரேஷ் முத்துவேல் பாரதி பொன்ராஜன் நிர்மலா பி நிர்மலா இவங்கள கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் ஜெயநேந்திரிய வியாகரணம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ஆன்சர் பார்த்தலாமா பி ஆன்சர் பூஷ்ய பட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு சமண மதத்தை சேர்ந்த துறவி சமண துறவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரை சரி ஓகே அஞ்சு பி ஆன்சர் பண்ணவங்க வந்து பாரதி பொன்ராஜன் பாரதி பொன்ராஜன் வித்யா கணேசன் வித்யா தமிழியன் வெங்கடேஷ் சரவணன் பி இவங்களாம் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ஆறாவது கேள்வி பாருங்கள் இரண்டாம் விக்ராதித்தன் காஞ்சிபுரத்தை கைப்பற்றது கைப்பற்றிய நினைவாக டேஸ் கோயில் கட்டப்பட்டது எந்த கோயில் கட்டப்பட்டது ஆன்சர் சி ஆன்சர் விருபாக்ஸா கோயில் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அதாவது இவருடைய மனைவி லோகமாதேவியினுடைய ஆணைப்படி இது கட்டப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் நியூஸ் ஆறு சி டுடே எக்கனாமிக்ஸ் கொஷின்ஸ் நோவா சார் எக்கனாமிக்ஸ் தான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஹிஸ்ட்ரி இப்போ ரெண்டு நாளாக போயிட்டுருக்கு இந்த ஹிஸ்ட்ரி முடிஞ்சு அப்புறம் பாலிடிக்ஸ் இதெல்லாம் போகும் ஜாகிரப்பி இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ் வருங்க டுடே மட்டும் இல்லை இது அப்படியே சர்க்கிளில் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆறு சி ஆன்சர் பண்ணவங்க பாரதி பொன்ராஜன் தமிழின் வெங்கடேஷ் சிறி எஸ் எஸ் அகாடமி லாவண்யா வி ஆர் சி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் வெரி குட் ஏழாவது கேள்வி பாருங்கள் முதலாம் ராஜேந்திரன் எந்த ஆண்டு அரியணை ஏறினார் எந்த ஆண்டு அரியணை ஏறினார் ஆன்சர் பண்ண சொல்லலாமா முதலாம் ராஜேந்திரன் ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் பி ஆன்சர் ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீயில் இவர் கங்கை கொண்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய சிறப்பு பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா சரி அடுத்து போயிடலாம் ஏழு பி ஆன்சர் பண்ணவங்க மாலதி முத்துப்பாண்டியன் பாரதி பொன்ராஜன் அன்பு தேவன் அடுத்து சரவணன் பி வெரி குட் எட்டாவது கேள்வி பாருங்க சாளுக்கிய சோழ வம்சத்தின் ஆட்சியை தொடங்கியவர் யார் ஆன்சர் சி ஆன்சர் முதலாம் குலோத்துங்கன் முதலாம் குலோத்துங்க அதாவது சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் இவர் இல்லையா இவருடைய சிறப்பு இது சுங்க வரியை தவிர்த்தவர் இவர் சரி எட்டு சி ஆன்சர் பண்ணவங்க மாலதி முத்துப்பாண்டியன் வன் வினிதா சுரேஷ் முத்துவேல் 
பாரதி பொன்ராஜன் தனலட்சுமி நீங்களே கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கிங்க ஓகே ரைட் அடுத்து ஒன்பதாவது கேள்வி பாருங்கள் டேஸ் கங்கம் என்ற புதிய பாசன ஏரியை தலைநகர் அருகே உருவாக்கினார் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ராஜேந்திர சோழன் இது ஜலதம்பம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஜலதம்பம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சரி ஒம்பது ஏ ஆன்சர் பண்ணாங்க வினிதா சுரேஷ் தமிழின் வெங்கடேஷ் வித்யா கணேசன் வித்யா உங்களை கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் பத்தாவது கேள்வி டேஸ் கடைசி சோழ அரசரான மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழனை தோற்கடித்தார் யாருங்க பிஎன் சார் முதலாம் மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் முதலாம் மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் பத்து பி ஆன்சர் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணவங்க இதில் ஒன்று சில எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அதாவது மூன்றாம் ராஜேந்திரன் எண்ணாயிரம் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் வேத கல்லூரி ஒன்று ஆரம்பித்தார் வேத கல்லூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பத்து பி ஆன்சர் பண்ணவங்க முத்துவேல் வினிதா சுரேஷ் சிறி எஸ் எஸ் அகாடமி ரோஸ் ஏ பத்து பி ஆன்சர் வெரி குட் நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ மறுபடியும் இன்றைக்கி நான் சொன்னதை நான் சொல்லிடுறேன் டென்த்து எக்ஸாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மேக்ஸிமம் எக்ஸாம் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடுத்து டீச்சிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய பார்வை டிஎன் டெட்டும் அடுத்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் மேலே தான் வரும் ஆக எக்ஸாம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் நீங்கள் இப்போ இருந்தே கொஞ்சம் தெளிவாக படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க குயிக்காக படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அதிக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இதில் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ